друзья, 7.30 утра на календаре 14 октября, пятница. Вы смотрите программу «Новое утро». Сегодня у нас будут потрясающие гости в эфире. Самые звездные, самое главное. Лариса Иринцеева, Чингиз Болотов, Ольга Дамдинова, а также «Живая музыка». И, конечно, мы проведем для вас много конкурсов, где будем разыгрывать призы от наших партнеров. Также наша вторая ведущая подсоединится с другой локацией, где будут гвозди, йога и куча-куча всего интересного. Не пропустите нашу сегодняшнюю программу. А пока у нас будет петь живая музыка, петь живая музыка, прекрасная певица Леся Шитикова. К вашему вниманию. My high cause and no was the one for me. Don't you feel sad there never was a story? I wishly to never be mm. you won't never know. What a feel, what I need from you, no You won't never know, I won't never show What a feel, what I need from you, no With her smile comes Maria Laurie, irony You won't find out what has been killing me Can't you see me? Can't you see? помогать нам, привносить в этот эфир чуть больше прекрасного. Ну а я продолжу. Итак, сегодня 14 октября. Этот день богатый на праздники. Сегодня и день Чак-Чака. Это такая э, татарская сладость, если кто не знал. Также день плетения облаков, день накопления жизненных сил. И это еще не все. Я напоминаю, что сегодня в этом пятничном эфире вы увидите самых звездных гостей. Прекрасная Лариса Иринцеева, Чингиз Болотов, Ольга Дамдинова, ребята из студии в балансе. Все это будет сопровождаться прекрасной Лесей и живой музыкой. Ну и, конечно, розыгрыши, призов от наших партнеров и много-много всего интересного. Мы подарим вам заряд бодрости с утра, можете в этом даже не сомневаться. А пока я переключаюсь к своей коллеге Жаргалме, которая уже сейчас на другой локации. Давайте посмотрим на нее, что же она нам такого покажет. Доброе утро, друзья! Вы когда-нибудь видели ведущих в кадре босиком? Я неспроста тут босиком, и мы будем говорить немного шепота, потому что мы сейчас находимся в балансе. За этой дверью открывается мир удивительного, прекрасного. В общем, мы сейчас с вами поймаем настоящий дзен. Доброе утро! Здесь так вкусно пахнет. Что это такое? Это, это как это, это называется? Это эфирное масло. Это эфирное масло. Я хочу передать аромат вам, дорогие зрители. Здесь просто вот прям я ощущаю вот это вот от атмосферу спокойствия, потому что тут, тадам, проходите, тише, тут люди занимаются йогой. Я всегда мечтала пойти утром на йогу, видимо, наконец-то вселенная меня услышала. Такие красивые девушки, посмотрите, давайте я присяду. Так 
хочется сделать. Доброе утро. А, я мешаю, видимо. Все, здесь дышит. Практика дыхательная. А можно вас немного отвлечь? Доброе утро. Меня зовут Жергалма. Максар, очень, очень приятно. приятно. Скажите, ваше утро вообще во сколько начинается? А, в 5.30. В 5.30? А во сколько вы ложитесь спать? А, нет, практика начинается в 7 утра. Да, ложись, ну, до 12. Всегда стараюсь ложиться. Вот сейчас вот я вижу, вы дышите как-то. вот. Расскажите вообще про йогу. Что это за такое вот... А, что, что это вообще такое? Что это дает человеку? Ну, скажем так, что йога это, назовем это, стройным учением, наукой, это, наверное, путь психофизической, психофизического самосовершенствования. Да. Это большая наука, так скажем, древняя. Да. Человек э, познает через помощью практики через тело свое. То есть через йогу он знакомится с самим собой и со своим телом. Ой, замечательно. Можно подойду к прекрасным девушкам? Вы такая красивая. А мы, кажется, с вами знакомы, даже. Привет. Привет. Как ваше настроение? Как утро? Да, утро э, настроение хорошее, потому что утро начинается с йоги. Это значит, после йоги всегда будет хорошее настроение, особенно после вот такого преподавателя. Вот всем рекомендую. А вот Максар сказал, что вот через йогу идет знакомство со своим телом. У вас прекрасное тело. Вы познакомились со своим телом? Вы слуш... слышите его? Слушаете? Да, вот благодаря йоге, допустим, если какие-то есть э, какие-то задачи в голове или не знаю, что вы после занятий йогой йог, а, чистится сознание и остается только подсознание и ты понимаешь что тебе нужно выбрать слушайте я вот, вот не верю вашим словам мне кажется это что-то какое-то вот где-то на уровне фантастики неужели это все правда можно через тело услышать знаки вселенной понять что тебе нужно в жизни да потому что э, э, в йоге тело э, и ум они соединяются э, и все приходит в баланс и ты успокаиваешь сам главное йоге мы, ум, ум, ум успокаивает. мы же в балансе, поэтому вы тоже в балансе. Здорово. Еще последняя девушка, подождите, я не оставлю эту красавицу без внимания. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Аяна. Аяна, очень красивое имя. А вы давно ходите на йогу? Нет, я тут впервые. Вы впервые? Да. Ну и как? Потому что я тоже ни разу не была на йоге. И вот ну, я вот как вы... от начала практики и уже чувствую полное умиротворение. Вот. Умиротворение. А вы сюда пришли с каким-то определенным запросом, не знаю, тело свое услышать, либо вот услышать свои мысли в голове, или вот накачать там мышцы. А можно? через йогу накачать мышцы, нет? Да. да можно? В первую очередь я пришла сюда через свои мысли, да, в такое тяжелое время. время да. Да, ага, значит, йога помогает справляться с тревожностью. Правильно, Максар? Правильно. Итак, друзья, давайте буквально пару движений. Возможно, вы сейчас, как и мы, утром рано встали, и буквально одно движение, какое-нибудь покажете, упражнение, которое поможет нашим зрителям прийти в тонус. Ну, давайте. Давайте. Для позвоночника одно из самых лучших упражнений, наверное, это поза кошки. А, локти, колени упираются друг к другу. Плавно выпрямляем руки вверх. Отсюда на вдохе уходим в прогиб. На выдохе скругляем спинку. На вдохе снова уходим в прогиб. На выдохе скругляем спинку. Чувствуем весь свой позвоночник, движение происходит от таза. Снова вдох. Центр. Настроились. Можно выпрямить ноги, уходим в планку. Ну что, друзья, утро у нас действительно сегодня очень полезное, здоровое и максимально красивое. Не переключайте нас, смотрите нас в эфире. Передаю слово коллегам. Прекрасная жаргалма. Мне кажется, когда с утра зарядишься чем-то таким, займешься йогой, особенно постоять на гвоздях, я не знаю, для меня это что-то такое. Я сама лично еще не познала такой дзен, чтобы, знаете, с утра проснуться и какую-то физическую активность все это делать. Но всех призываю все равно просыпаться либо с физической активности, либо с умственной. И я сейчас предлагаю вам, телезрителям, поучаствовать в нашем розыгрыше от наших партнеров. Можете выиграть чашечку кофе. Звоните по нашему телефону 8121. 87, 10, и мы сейчас разыграем призы. Призы будут супер легкие, не призы, а конкурсы. А на экране я выведу картинку, буду говорить вам фразу. Вы должны будете догадаться, из какого это фильма. Время 8 час утра. Я думаю, все уже давно проснулись, поэтому жду ваших звонков. 21, 87, 10, друзья. Есть у нас звонок? Нет звонка. 
почему вот люди никогда не звонят? Мне кажется, когда утро, вот ты сидишь, смотришь телевизор, тебе говорят, что э, ты сейчас можешь выиграть либо завтрак, либо какую-нибудь чашечку кофе. Вот я бы давным-давно бы позвонила, знаете. А вот вы, не знаю, сидите, вот что-то, чего-то ждете. Нужно сделать первый шаг. Как говорится, вселенная тебе дает, вселенная изобильна. Напоминаю, 21, 87, 10. Даже дело не в призах же, друзья, дело же вот в утреннем каком-то заряде. Угу. Есть у нас звонок, есть звонок. Алло. Я ничего не слышу. Алло, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, с добрым утром. С добрым утром. Ну как вас зовут? Эрдем. Очень приятно, Эрдем. Как, как начинается ваше утро? Вот чем вы сейчас заняты? Эрдем. Угу. Ну, наверное, нужно нам уже с вами начать. Смотрю на вас Угу, спасибо большое, Эрдем. Вы готовы поучаствовать в розыгрыше, выиграть чашечку кофе? Эрдем, угу. я хочу вам посоветовать выключить телевизор и, и разговаривать по телефону. Отключить звук. Тогда у нас как-то с вами установится... Мин как я хотел сказать, миндальная связь, ментальная, какая ментальная а, связь. Я с вами разговариваю, ага. связь отстает. Да, советую вам убавить звук и разговаривать со мной. Вы готовы? Какие-то у нас небольшие, видимо, запаздывания Хорошо. идут. Угу. Ну что, Эрдем, давайте приступим. Я вам буду зачитывать фразу. Ваша задача отгадать, из какого популярного фильма эта фраза была выдернута. Начнем. Итак, первая фраза. Не учите меня жить, лучше помогите материально. Пожалуйста, okay. картинку Давай. еще, пожалуйста. Вот картинку можно, чтобы небольшую подсказку Эрдему? Прекрасные две женщины отправились. Вам нужно догадаться, из какого фильма была, была выполнена задача? эта фраза, выполнена. Была сказана эта фраза в каком фильме. Еще раз повторяю. Не учите меня жить, лучше помогите материально. То есть вот деньгами. Лавехой. Как еще говорят? Кэшем. И на картинке для вас подсказка. Какой mm -hmm. это фильм? Две прекрасные женщины а -а -а. приехали в кое-какой город. Самый лучший фильм это. Mm -hmm. А ты самый лучший фильм. Нет, не самый лучший фильм. Но давайте попробуем все-таки. Это, знаете, я вам, еще, я вам еще подскажу. Две прекрасные женщины приехали в столицу России. А вот эта столица как-то вот не хочет вот им помогать. А они все плачут и плачут. А столица говорит им, ну нет, вот это вот своими вот этими капельками вот не прошибешь меня. Что за фильм такой? Говорит, не плачь, это, Москва слезам не верит. Ну, конечно, молодец, красавчик РДМ, прекрасно. Один да, балл у вас клево. есть, едем дальше, Ой, это спасибо. еще не все. Спасибо. Следующая фраза, РДМ. Я три дня гналась за вами, да. чтобы сказать, да. как вы мне ага. безразличны. Хорошо. Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Вот это, мне кажется, женщины, вот все, вот, все женщины мы вот эти. А, а где картинка? Картинка сейчас. Вот как? Угу. А. Вот отстает связь, я вот туда... Александр Абдулов, молодой, прекрасный. Фильм такой, знаете, а есть еще а -а -а. такой, есть такой десерт еще. Вот когда, а, есть еще такой молочный коктейль, называется «Молочное чудо», «Клубничное чудо», «Шоколадное чудо». А фильм... Малиновые сны. Нет, какое-то... Ладно, хорошо. А давайте переходим к следующей картинке. Это, да, пока я, это пока я вам оставлю, пока подумайте, Эрдем. И заключительная хорошо. фраза. Главное, чтобы костюмчик сидел. Картинку, пожалуйста, будьте добры на экран. 
Ага. Угу. По картинке не догадываетесь? Что вы картинки делаете? Картинку, пожалуйста, будьте добры. Картинка. Угу. Главное, чтобы костюмчик сидел. Что-то, ну извините, что-то не могу сказать. Это знаете, вот я давайте вам подскажу. Вот э, как можно подобрать синоним к слову волшебники, знаете, которые обладают какими-то чарами. Вот как считаете? Чары. И вот говорят, допустим, про таких людей, которые, допустим, слишком сильный, какой-то вот у него. Супермен. Как? Супермен. Нет, 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 послушайте, послушайте, РДМ. Давайте не будем сдаваться. Вот как это утро начнешь, так его и продолжишь. Вот не сдадитесь и прорвемся мы с вами. Посмотрите, чары. Есть какие-то чары. А если их человек, который колдует эти чары. А ведь волшебник. Нет, РДМ, ну. К сожалению, прошу прощения, не могу вам ничего сегодня выдать. Желаю вам просто прекрасного дня, а мы, наверное, переходим дальше. И переходим к живой музыке. Тут уже готова наша великолепная, обворожительная Леся Шитикова со своей следующей композицией. Глупые минуты, чтобы побыть как раньше вдвоем. Перемила гору нашей посуды, на свадьбу дарили ее. На первом свидании говорила о балете, в газеле как устроен мотор. Сказал, что слов не бросает на ветер, покорил сердце мое. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем мы, молчим, он говорит доброе утро. Я не слышу пута, он жал мне руку сильно. А дальше как бывает в лучших фильмах. Очень хочется потанцевать рядом в лучших фильмах. с Лесей. Вот э, едем мы в маршрутке, да, мне кажется, утром можно хорошо начать и в маршрутке, и в трамвае, потому что как-то так сложилось, что люди обычного, особенно в общественном транспорте, как-то недовольны чем-то, да, вот у них плохое настроение. А самое главное, что нужно сделать, это же улыбнуться этому дню. Как сам себя настроишь, так и окружающие настроятся к себе. Ну а мы продолжаем наш эфир, впереди у нас прекрасные гости, впереди у нас Лариса Иринцеева с татарскими сладостями, так что обязательно продолжайте смотреть нашу программу, а пока мы переходим к нашей следующей рубрике оставайтесь с нами мир гораздо интереснее чем он может показаться на первый взгляд даже самые обычные вещи и понятия иногда оказываются очень непростыми это интересные факты обо всем и вот вам порция интересностей на сегодня Название Голливуда знает весь мир, ведь именно там снимаются самые известные фильмы, которые затем демонстрируются на экранах кинотеатров по всему земному шару. А ведь в обозримом прошлом это была всего лишь деревня, и ничто даже не намекало на блестящее будущее, уготованное этому месту. Факт номер один. Знаменитая надпись «Голливуд» на склоне горы Маунт-Ли была установлена около сотни лет назад, в 1923 году. Изначально она была длиннее – «Голливуд-Ленд», и это была просто реклама новых жилых кварталов Лос-Анджелеса. Одним из основателей фабрики грез стал Луис Барт Майер, уроженец Минска, входившего в то время в состав Российской империи. Историки кино затрудняются назвать точную дату его рождения. В одних документах указан 1884 год, в других – 1885. Все люди, получившие звезду на знаменитой голливудской аллее славы, заплатили за это кругленькую сумму. Каждый год выбирается один кандидат из нескольких десятков, и победитель должен заплатить 30 тысяч долларов взноса в местную торговую палату. Термин «голливудская улыбка» появился благодаря стоматологу Чарльзу Пинкусу в 30-е годы прошлого столетия. Для того, чтобы зубы кинозвезд стали белоснежными, Пинкус разработал специальные керамические накладки и получил титул «звездный стоматолог». Его услугами пользовались почти все кинозвезды той эпохи. 
Со временем буквы на вывеске «Голливуд» стали отпадать. Чтобы восстановить ее, в 1978 году основатель журнала Playboy Хью Хефнер организовал аукцион букв. Этот аукцион проводился в течение трех месяцев. Рок-музыкант Элис Купер проспонсировал восстановление буквы «О», Джин Отри и э, Пол Уильямс выступили спонсорами восстановления букв «Л» и «В». Это были интересные факты обо всем. Увидимся в новом утре. Новое утро продолжается, друзья. Я напоминаю, что сегодня 14 октября, пятница. И сегодня у нас отмечается день Чак-Чака. Если вы не знаете, что такое Чак-Чак, я думаю, следующий наш гость с удовольствием расскажет, что же это такое. Встречайте, самая прекрасная телеведущая телекомпании «Оригус» Лариса Иринцеева. Как я вас объявляю, Лариса Кимовна, здравствуйте, доброе Отлично утро. Объявила. Спасибо. Вот с чего вот начну? Вот Лариса Кимовна, вот хотели купить Чак-Чак, искали да. по всему городу. Я лично объездила магазинов 6, но вот нет его нигде. Ну, потому что это не Татарстан, а mm -hmm. все-таки Бурятия. Что же такое Чак-Чак, Лариса Кимовна? Чак-Чак это татарский десерт. Mm -hmm. Самое знаменитое татарское блюдо. Это кусочки теста. Такие mm -hmm. кругляшки, э, они сами не сладкие, но сверху политы медом, и за счет этого становятся ну, такими сладкими и вкусными. Mm -hmm. Почему я вообще mm -hmm. позвала в гости Ларису Кимуну? Потому что Лариса Иринцеева у нас как самая красивая бурятская татарка, как никто другой, я думаю, знает толк во всех и в сладостях, и не в сладостях. Так вот, мы не нашли чак-чак, потому что мы, опять же, не в Татарстане. Mm -hmm. Зато, наверное, можно у нас найти легко бовы. Ничего страшного. Да, но вот да. я вижу, вы здесь что-то такое да. принесли. Может, а расскажете? Это, Саша, это вот как раз, это не десерт, это очень сытно и тоже одно из самых знаменитых блюд. Mm -hmm. Называется эчпочмак. Эчпочмак, можно да. я, пожалуйста, посмотрю? Да. Похоже на, на какие-то растягаи, да? Похоже. Пирожочки, растягаи. Да. Расскажите про начинку. Начинка мясная и картофельная. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, это картошка, мясо, лук. Самые простые ингредиенты, которые в совокупности мы все... Mm -hmm. В разных блюдах мы очень любим ну, тесто. А откуда рецепт Ларисы Кимовна? Э, рецепт, ну, уже, наверное, не секрет, что у меня мама родом из татарии, mm -hmm. а, по национальности татарка. И бабушка, дедушка, это все из семьи, это э, моя половина, меня. То есть с самого, самого детства как-то вы уже Это выросли. наше традиционное блюдо. Угу. Угу. Что, а что еще есть? Может, какие-то еще пироги? А, вот я вот ну, слышала, есть у вас прекрасный пирог какой-то еще. Прекрасный пирог, наверное, вы имеете в виду перемеч. Да, перемеч. да, конечно. Да, он тоже бывает с разной начинкой. Тесто. Э Опять же, картофель, ну, любят mm -hmm. татары картошку, mm -hmm. картофель, а бывает творожная начинка, тоже очень вкусная, ну, такой уже тоже полудесерт. Mm -hmm. Ну, да, я редко такие блюда делаю, в основном вот эти пачмак, но бабушка моя нас в детстве, конечно, Ну, вы вот кормилась. сами готовите, то есть да. любите собирать свою семью за большим столом, приготовить что-то татарское? Люблю. А домашние Знаете, вот ваши это даже не по праздникам, это у нас даже уже какое-то такое повседневное, можно сказать, блюдо. Просто захотелось mm -hmm. кому-то, попросили меня, я сделала. Вот видите, какая Лариса yeah. Кимовна. У нее это просто повседневное блюдо, даже, даже, <laughs> даже не праздничное. <laughs> ну, на 9 мая, конечно, обязательно, потому что а это почему? такая дань памяти дедушке. Mm -hmm. Дедушке, который прошел <coughs> всю Великую Отечественную войну. И э, ну, обычно вот с детства, насколько я помню, бабушка пекла очень много чпачмаков 9 мая и ну, какая-то традиция сложилась у нас с ней. Mm -hmm. Ну хорошо, наверное, мы перейдем к татарской кухне чуть попозже. Мы обязательно это все попробуем. Конечно. Я уже прямо на них, знаете, смотрю с самого начала и вот и жду. Лариса Кимовна, хочу задать вам такой вопрос. Знали ли вы, кому принадлежит следующая фраза? У меня к правильно писание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. Это э, из мультфильма. Да, Это, из какого? Винни-Пух. винни, -пух. винни -пух, конечно, совершенно верно, друзья. Потому что 14 октября отмечается также день mm. рождения Винни-Пуха. Кому-то читали сказки про этого неуклюжего Мишку, у кого-то было много игрушек. И сейчас мы спросили у наших коллег и школьного телевидения, что же думают дети о Винни-Пухе и, конечно, о Чак-Чаке. Давайте посмотрим. А то 
уверен, что тортик вкусный получился. Веселый, у него много фантазии, правда, почти все его идеи провальные. Работает моя ловушка, у них ничего не выйдет. Потому что он немного... Выслеживаю смысл. Ну, не бог Потому что он какой-то мальпусечка, мальпусечка для, для младшего поколения. То есть для двух леток, трех леток. А для меня он уже как бы устарел. Ты типа уже взрослый мужчина. Ну мне же почти уже 9. В ноябре это будет. 18 ноября. Это его футболка мне нравится. Он толстый, он нормальный. Он добрый, он помогает. Ему помогают, он же на шарике куда-то улетел и застревал. Ему помогали. Если честно, я ему не смотрю. Как бы этот подросток. А что подростки смотрят? Ну, какие-то более роботов этих разных. Но я этих роботов не люблю. Я смотрю полнометражные мультфильмы. Это блюдо острое. Пытаюсь связаться с этим, с вашим директором. Скорее всего. Нет, это же вроде какое-то какое мясо в тесте. Чак-чак это, это театр, где делают чак-чак. Это, это печенье. Я так думаю. Я не знаю, что это. Танец. Чак-чак, чак-чак на маркасах. Итак, доброе утро, друзья. Мы тут с Максаром Соколовым в студии «В балансе ловим дзен». Если честно, я так боюсь даже его тревожить. Просыпайтесь, мы снова в эфире. Ну как, позанимались, настроение поднялось? Все отлично. Все отлично. Мне сейчас Максар сказал, что он будет сейчас жестко сильно выпендриваться, да? Покажите, пожалуйста, вот максимально классные упражнения, которые вы умеете делать, чтобы наши зрители просто ахнули и сразу побежали к вам в студию с таким запросом. Максар, я тоже так хочу, научите, пожалуйста. Хорошо, давайте. Начнем О, с дыхать. Сразу уже, Да, с дыхательным практикой начнем. С козырей Максар начинает. О, боже мой, это вообще как? Это как будто бы какое-то отдельное существо там живет и двигается. Что происходит? Как вы это делаете? Да, оно само делается. Само делается. А как вообще? Что это такое? Что это дает? Это наули. Это... Как еще раз? Наули. Угу. Да, ее считают королева Шаткарм, именно в йоге считают очистительная практика. Она нам э, как бы в тонус приводит наши органы внутренние, э, очищает пищеварение, соответственно, ну, в норму приводит, так скажем. Вот там внутри вот этим вот нашему кишечнику желудку не больно? Нет, наоборот, комфортно, наоборот, вот. приятно, да, на самом деле. Изначально, конечно, от непривычки сперва будет какой-то дискомфорт, а потом, наоборот, вы будете просыпаться с этим и уже без этого не сможете жить. Ну и, соответственно, будете ходить хорошо. Как скоро вы научились так делать? Ну, я научился где-то за месяц, наверное, может за даже месяц. месяц. Ну, наверное, это все влияние спорта, скорее всего, я думаю. Так. Друзья, я вас шокировать не буду, я пожалею ваши нервы, показывать я на себе не буду, а мы дальше продолжим любоваться Максаром. Что еще покажете? Что-нибудь такое, может быть, простое, но... Непростое, но сложное. Как бы со стороны кажется легко, но на самом деле... Ну, давайте начнем с перехода сразу же. Вы можете комментировать, что это вообще дает? Это планка. На выдохе. Важно в йоге это всегда то есть дышать, да, именно вместе с дыханием делать движение. Здесь всегда в йоге нужна отстройка правильная, да? то есть мы должны чувствовать свое тело, то есть прийти к отстройке, не а, вроде выглядит со стороны как статика, просто стоим, но внутри мы хорошо, ну, то есть динамически работаем. Тут постоянно ногами активно толкаемся, мышцы тазового дна, живот подтягивается, плечи от ушей, лопатки в сторону назад и дышим. 
вообще, дорогие зрители, дыхание – это жизнь. Мне вот психолог недавно сказал, тоже на новом утре, что нужно уметь правильно дышать, чтобы чувствовать свое тело. Вау, это что вообще такое? Что за супермен? Вуза журавля называется. Как? Вуза журавля. Вуза журавля. О, это нижний брейк-данс. Ладно, нет, шучу, что это? Да, я раньше занимался брейк А как это называется в йоге? А, краунчи. А, давайте не будем спрашивать лучше. Хорошо. Потом лучше на, на игру, приходя на игру, там покажешь. А сколько вы можете так держать? Достаточно, нормально вроде. Видишь, вот здесь постоянно важно дыхание. Девчонки, вы там шепчете в шоке, да, от увиденного? Так умеете? Нет. Вы сюда на йогу ходите, потому что из-за йоги или все-таки из-за Максара? Признавайтесь. Из-за Максара. Все ясно. Наверное, у вас, у вас, наверное, в группе одни девчонки Максар. Да. Ну да. Шучу. Мои друзья тоже, да, парни ходят. Друзья парни тоже ходят. Так что, девчонки, парни, приходите на, на йогу. Тут все очень красиво, полезно. Так, ну все, давайте, достаточно, вы, вы прекрасны. Я хочу у вас вот что спросить, давайте стоя, хорошо. Почему йога, почему не, не знаю, не спортзал, вот эти вот качаться? Я посмотрю на вас, у вас такая достаточно хорошая физическая форма. Йога тоже придает там, не знаю, мышцы или что? Ну, конечно, йога, она очень хорошо помогает именно мышцы растягивать, так скажем, да, и чувствует именно самое то, что это научиться чувствовать свое тело. Угу. Именно это же мы идем к тому, чтобы контролю своему телу, то есть, да? Мышцы у вас есть на руках, вот как вот, скажите-ка. А, ну вот, да, то есть, я просто, у меня просто сломалась система. Я считала, что йога занимается девушки, вот, знаете, вот, чтобы утром проснуться, вот это вот магия утра. Сейчас мой мозг просто вообще отказывается принимать эту информацию, потому что для меня шок, что вот заниматься йогой можно еще вот так, накачать тело, мышцы. Круто! Круто. Да, потому что изначально у нас просто выработался такой стереотип, наверное, то, что в России в основном занимаются девушки йогой. А изначально это было придумано для мужчин в Индии. В Индии наоборот, то есть одни мужчины в основном занимаются. Но не так давно, как бы, ну, как не так давно, начали также девушки вовлекаться в йогу. Именно в Индии, точнее, да? Uh -huh. И постепенно это все так начало разверстаться. Ну, просто нам никто раньше не рассказывал, uh -huh. нашим родителям не рассказывали, что такое йога. Ну что, дорогие зрители, теперь вы знаете, это Максар Соколов, студия в балансе. Тут у нас в городе есть прекрасный мастер по йоге, поэтому приходите, Научат всему вот этим вот этим вот штукам. Я даже не буду повторять. В общем, друзья, не переключайтесь. Передаю слово коллегам. Спасибо, Жаргалма. Мы с Ларисой Кимовной с удовольствием посмотрели на все эти нижние брейки, сложные упражнения. Лариса Кимовна, вот вы расскажите, вы сами вот что-нибудь есть у вас такое из ритуала? Какое? Из ритуала? Растяжечка, может быть, зарядка. Я, да, я делаю каждое утро, стараюсь сделать. Угу. Каждое утро небольшую зарядку, восьмиминутную, но она тоже в основном направлена на, на растяжку. То ну, есть... это, конечно, далеко. Угу. Не Максар ну, то есть вы каждое утро все равно? Ну, я стараюсь. Угу. Вот Стараюсь. мне теперь стало стыдно, потому что я этим занимаюсь не каждое утро. Я вот хожу тоже на растяжку, но не каждый день. А вообще, думаю, действительно правильно говорят ребята из студии в балансе, что самое главное это именно растягивать мышцы. То есть вот это наращивать, качалка, все эти веса, угу. как будто бы это не так важно. Ну, во вторую очередь, наверное. Угу. В первую очередь все-таки для здоровья необходима эластичность мышцы сосудов. Ну, Особенно вы, я думаю, все правильно делаете, что занимаетесь зарядкой по утрам, потому что помогает да. все-таки проснуться. Именно после сна. Угу. Да, именно после сна проснулись. Мы нашли просто по телевизору ну, как бы эффективная утренняя зарядка муж нашел угу. и нам так понравилось мы втянулись и вы еще вместе это все делаете мы вместе какая красота вот просто вот ну вы посмотрите друзья как, как говорится спортсменка комсомолка да. красавица лариса иринцеева но спортсменка. это еще не все лариса кимовна я вас хочу еще немного помучить да. я приготовила для вас интерактив сейчас будут Давай ваши попробуем. фотографии из вашего личного архива и вам да нужно что? будет вспомнить вот из черток памяти памяти своей. О, Видите, здесь кое-что закрыто вопросиком, коробочкой. Ага. Может быть, даже расскажете что-то об этих фотографиях? Ну, конечно, я помню, это были съемки в Яравнинском районе, в лесу мы снимали охоту на волков. Угу. Местные э, охотники э, нашли тогда двух волчат, которых мы привезли в этнографический музей. Угу. Э, так, так, так. Помню, что волчат нашли, а волчицы не было. Вот. Мы их mm -hmm. в коробочке транспортировали в город. Тогда очень была мощная война с, с волками. 
Угу. Это какой Борьба. примерно был год? Это где-то 2007. Угу. Угу. Тогда вопрос. Кто стоит вот под знаком вопроса? Это стоит мой друг Булат Сединишеев, который тогда работал на дружественной нам телекомпании. Прекрасный ответ. А за черной коробочкой? А, да, да. Уже показали. Да. Все правильно. Булат Сединишеев и угу. вот лошадь. Угу. Поехали дальше. Угу. Ой, это день рождения моего супруга. Да, а здесь... Владимирович, вот что вот вы держите вот вместе? Так торт, торт, торт. Но это было несложно, потому что это было недавно. Хорошо, прекрасная пара. Вот вы просто посмотрите, наши дорогие телезрители. Если Ларискина не боится с глаза, я вот с удовольствием. Прекрасная пара просто. Пример, Фу -фу -фу. идеал. Фу -фу -фу. Поехали дальше. А здесь О. тоже. В ну, руках вообще... что-то у вас тоже. Расскажите что-нибудь об этой фотографии. Когда а, это было, где? Я не помню год. Мы ездили на финал ТЭФИ. На финал mm -hmm. ТЭФИ я работала еще на Бурятском телевидении. Ну, где-то, наверное, 2004, может быть, год, может быть, пятый. Mm -hmm. да. И вот держит ваш коллега И в руках. И коллега, да, он получил ТЭФИ. Mm -hmm. Статуэтка ТЭФИ. Да. Все мы так любим эту статуэтку, такая она для нас, да. для всех значимая. Я, правда, не помню, за что он получил, но тоже работал на какой-то другой телекомпании. Сейчас, по-моему, уже давно живет в другом городе. Угу. Все понятно, едем дальше. А -а -а. Тоже здесь с какими-то да, близкими друзьями. Да. Очень довольная Лариса Кимовна. А -а -а. Помню, где как это? сейчас? Во-первых, где это? Это в коридоре. Аригуса. Mm -hmm. После э, Восточного экспресса я собираюсь уже выходить на улицу. И тут встречаюсь с двумя этими замечательными мужчинами, mm -hmm. с которыми провела не один год ежедневно, глядя друг на друга в одном Вы прямо с такой теплотой говорите, Лариса mm -hmm. Кимовна. Прямо да, вот... я скучаю по тем временам. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну давайте посмотрим. Кто? Кто это? Алексей давайте Фишев, посмотрим. Герман Галсанов. Ну естественно, конечно, все верно. Такая забавная фотография, а Алексей здесь что-то даже какое-то лицо корчит. Едем дальше. Артистичный очень человек. Это вот вы, кажется, с той самой первой да, фотографии? Да, угу. да, это все тот же Иравнинский лес. Я записываю стендап, сидя на пеньке. Думаю, видимо, над тем, чтобы сказать такого. А в руках у вас кто-то очень ну, маленький? Вот, вот, вот они, этот волчонок. Угу. Наверное, Давайте есть. посмотрим. Мойота. Mm -hmm. Итак, все, мы посмотрели все фотографии, поговорили. Слава вот я вот Богу. прямо вот сижу, слушайте, и жду, когда же уже мы сможем Может, вот это вот э, подогреть все это, посмотреть. Ну а пока наше новое утро продолжается, друзья. Впереди еще много всего интересного. Не переключайтесь. А пока я передаю слово прекрасной нашей певице Лесе Шитиковой. Ты проходишь мимо, я спрятала улыбку. Мне важно, чтобы ты узнал секрет. Лови мой каждый импульс, ты мне не безразличен, но я не влюблена в тебя. Я просто в тебя втюрилась, трескалась, крашилась. Потеряла голову, врезалась, вляпалась. Ой, я просто в тебя втюрилась, трескалась, крашилась. Потеряла голову, врезалась, влавилась. Ой, это привязанность, самозабвение, неравнодушие и слабость. Это зависимость, это влечение. Безумство, мания, тяга Самый механический процесс Снова заиграют гормоны Это просто что-то в голове е -е -е. То, что по ошибке называют любовью Губы, дофамин, адреналин Они управляют мною, так что извини Но я не люблю тебя, а просто втюрилась Ой! Я просто втюрилась, трескалась, крашилась, потеряла голову, врезалась, вляпалась. Ой, 
я просто в тебя втюрилась, трескалась. Утро продолжается, друзья. А наша жаргаума уже продолжает свой эфир. Давайте посмотрим, чем же она сейчас таким еще занимается у нас. Друзья, сейчас будет смертельный номер. Как это красиво! Звуки Тибета сразу так. Что? Вибрации. Вибрации. Я неспроста сейчас так сделала, потому что Максар приготовил для меня тут что-то очень-очень экстравагантное, но красивое. Что это? Это, видимо, для меня сейчас будет сюрпризом. Да. Называется это инструмент это для аскезы угу. садху доски. Аскеза садху доски. Да, ну, для аскезы инструмент. Для аскеза. аскеза это добровольное что? То есть а, отказ от чего-либо, да, то есть воздержание по-другому, да. Угу, по Зрители, тут гвозди, о боже мой! Я слышала про эту практику, говорят, что многие, когда впервые стоят, встают на гвозди, начинают плакать. Не дай бог, я сейчас разревусь в прямом эфире, вы будете, Максар, виноваты. Итак, что дает эта практика? Вы сейчас расскажете, да, все? Да, я сейчас расскажу. То есть это именно практика такая, которая... Ну, у нас вообще... Простите, Дыжит, помогите, пожалуйста, я думаю, что мне сейчас понадобится ваша помощь. Посмотрите, прекрасный Дыжит будет нам держать микрофон. Все, отлично. Если смотреть по восточной угу. философии, то есть... Угу. Давай, давай, пока так. У нас есть точки а, на стопах, да, то есть угу. это проекция, ну, внутренних органов, так скажем, да. И нервных, нервные окончания, их там угу. очень куча-куча. Угу. Да, и тем самым это также и акумпуктура, то есть и проработки именно внутреннего организма и раскрытие вообще внутренней силы, так скажем. То да. есть наши вот эти ступни, они вот связаны с организмом сейчас? Да, конечно. Итак, что, мне наступать? Да. да. А сколько я должна да, простоять? Изначально нужно настроиться. Тебе, настроиться. Да, да важно, это очень настройка, да, на практику. Давайте вы будете тирать тогда и говорить. Хорошо? Давайте. А, продышитесь, настройтесь на практику. А, возможно, должен быть какой-то а, запрос, намерение, да, для, для какой цели вы становитесь на эту практику, для, на эти инструменты. А нужно говорить для чего? Да, ну, если хотите, да, конечно. А, хочу, чтобы был мир во всем мире, чтобы все здоровы, чтобы наш эфир всегда был вот такой. Значит, так и будет. Да, важно во время, как вы встанете, будет больно, но эту боль надо пропустить через свое тело, принять эту боль, пропустить. В моей жизни и так слишком много боли, сколько можно? Ну, постепенно нужно ее генерировать, пропускать через свое тело, и тогда будете кайфовать. Да, важно дышать, помним, да? Не думаем о боли, свой, настраиваем свое тело, свой ум. Давайте одну ногу сперва поставьте, прочувствуйте. Да, потом обратно убирайте ногу, убирайте ногу. О, боже мой, это так Левую щипает. ногу теперь. Ага. Прочувствуйте. Ага. Вы правша, Леша? Я правш, правша. Давайте. Ага, возьмите, пожалуйста. Самое главное, тогда вот сюда встань, чтобы можно просто чтобы мы можем угу. Справа ноги. Соответственно. Важно помнить, дышать и помнить про свой запрос, да. Угу. Плавно становимся. Угу. А еще левее ножку. Чуть левее. Да, все, кайф. Ага, настраиваемся, дышим. Дышим. Важно, да, научиться расслабляться. Пропускать через все свое тело. Эта энергия постепенно поднимается по ногам, все выше и выше. Здорово, супер. Дышим. Помним про свой запрос, ведь это важнее. Помним про свое дыхание. Дышим. Все, еще, еще. Все, друзья. Можно я покажу свою, свои ступни? Как это вообще показать? Видно, нет? Ничего не видно? Видно? Я думаю, это больно, боже мой, это так больно. Я просто почувствовала такое тепло по всему телу. Вот сюда начало подниматься, и мне стало прямо как-то страшно даже немного. Может, вы покажете, как сколько нужно стоять? Боже мой, друзья, это что-то у меня... Господи, как это больно. Я вообще слабачка. Помню, да, боль – это иллюзия. Боль – это иллюзия, все у нас в голове. Да, настроились... Можно, конечно, для профилактики, для здоровья стоять, также можно для каких-то запросов, намерений. О, хорошо. Хорошо, он говорит хорошо. Ну, это вообще для новичков план. То есть а, это да? 8. Кошмар. 
А расстояние между глазами 8 мм. Сколько нужно так стоять, чтобы вот действительно прочувствовать вообще все на свете, всю Вселенную, космос, себя, мир, людей? Хорошо вы прочувствуете, когда будет расстояние побольше. То есть, если 11, 13, 16... Это... Минут? Не, не, расстояние а, между расстояние глазами тогда. Чем я... больше расстояние, тем сильнее. То есть, да. сейчас я ничего не чувствовала? Я... Вы сейчас... А? Я... То есть, я сейчас ничего не прочувствовала? Ну, так, да, малость. Ну, для начального, для начального уровня, конечно, это Хорошо, сколько так. вот я должна простоять на таких гвоздях? До пяти минут это примерно профилактика для здоровья. От пяти начинается уже духовный рост, то есть, скажем, духовная проработка. Но зависит от того, это не важно, там, простоите вы 20 минут, час простоите. Все Спокойно зависит. стоите. Сколько вы стоите на гвоздях? Максимум я стоял час. Час? Да, у меня доступ. Вам заняться нечем, почему час? Это работа тела, работа ума, проверял себя таким образом. после вот этого, после 60 минут какой-то у вас настиг какой-то, вот, я не знаю, вот, третий глаз открылся? Ну, наверное, открылся. Не, ну, конечно, тело очень хорошо начинает чувствовать прям бодрость, чувствуете прям энергию в теле, прям заряженные, настроены на день и прям готовы перевернуть все вообще на своем пути. Давайте покажем еще раз нашим зрителям. Прям очень хорошо становится. Это на самом деле, когда вы немного попрактикуете, прям будет, будет запрос, то есть тело будет просить вставать на доски, прямо будет от этого ловить умиротворение, хорошо будет. Слушайте, друзья, здесь какое-то просто чудо чудесное происходит. Гвозди, красивые девушки, йога. Я не знаю, просто у меня один вопрос, где вообще, как, Ржена, можно вас? Расскажите, пожалуйста, что вообще за студия в балансе? Зачем вообще открыли эту студию? Для чего? Что за миссия у вас? Всем доброе утро. Вообще наша миссия, миссия нашего пространства – это соединение тела, души и разума, потому что если мы соединяем именно эти три составляющие, то тело и разум, получается, приводится в баланс. Именно поэтому у нас есть практики для нашего физического тела – это йоги, виньяс флоу йога, хатха йога, управление энергией мета цигун, умный фитнес. Проводятся также различные практики, духовные встречи, эзотерического характера, просто полезные встречи. Есть также также медитации. В общем, здесь все вообще, что вот вы, вы, дорогие друзья, будете в балансе. Я прям сейчас вижу. Можно я останусь тут? Ну, Саш, приведи дальше эфир одна, пожалуйста, потому что здесь такой дзен, так красиво, так вкусно пахнет, больно, но надо для тела, для души. Максар, спасибо вам большое, было приятно. А теперь покажите свою ножку, как она у вас там вообще. Напоследок зрителям покажем. Видно, нет? Нет, нет, покажи там вот эти штучки. Ты показал, показал. А можно еще раз? Покажите еще раз. С этой стороны, наверное, лучше видно. Вы видите, друзья? Вот, вот. А, все уже. Все, заставили Максара поделать. Все, дорогие зрители, на этом спасибо большое. Девочки, все было классно. Спасибо большое. Вы прям скрасили наш эфир. Ну все, друзья, передаю слово студии. Гвозди закончились. Спасибо, Жаргалма. Если хочешь, можешь там остаться, дорогая, потому что у нас здесь насколь... не, не насколечко, не хуже у нас были чпачмаки. Мы обсуждали чак-чак, и сейчас в гостях у нас настоящий герой Байкала, Чингиз Болотов. Давайте поприветствуем. Да, да. да конечно. Руку вам пожму, пожалуйста, руку пожму. Ну что, друзья, в гостях у нас Чингиз Болотов, руководитель проекта «Мусор из головы». Это все, я так понимаю, проект в рамках работы. Министерства спорта и молодежной политики. Ну, не то, что в рамках. Mm -hmm. Мы э, люди, э, те, кто занимается волонтерской деятельностью, mm -hmm. мы курируемся или э, как на, за нами смотрит Министерство спорта и молодежной mm -hmm. политики, но ну, не то, что смотрит, координирует, координирует. направление. Mm -hmm. направление. В частности, они разыгрывают гранты, допустим, э, делают. Э, Какие-то конкурсы для того, чтобы как-то mm -hmm. вот инициировались. Да, вот федеральные проекты, да. вот социальная активность, то есть а, твой проект. У меня проект «Мусор из головы» это Расскажи как раз таки... про название, вот я, да. наверное, прям сразу перебью. Вот. «Мусор из головы» это про гражданскую ответственность, это про то, что у нас в головах часто есть мусор, который мешает нам как-то вот развиваться, развивать свою территорию. Mm -hmm. Мы очень часто почему-то ну, начали обращать внимание на то, что ну, надо вот... 
ждать, и кто-то придет и сделает за тебя. Да, да. И да. в этом плане есть очень много примеров. И самый главный наш проект – это экология. То есть угу. есть много грязных территорий, которые замусорены, которые, ну, мы понимаем, что очень долгое время вряд ли их кто-то очистит. И никто, вот, кроме нас, кроме тех, угу. кто проживает на этой территории, жители Республики Бурятии, угу. Этого не сделает, и нам надо, конечно же, как-то предпринимать усилия, потому что, ну, извините, мы Это все... Это сам так придумал, да, вообще эту историю? Как вообще, с чего вот началось? Ты ехал где-нибудь по Байкалу, а, увидел... Дело в том, что я вот, ну, многие знают, что занимаюсь КВН, занимался mm -hmm. КВН, и мне часто... А... Ко мне приезжали друзья из mm -hmm. разных регионов. Я рассказывал, показывал, какой у нас красивый, мощный, mm -hmm. сильный Байкал, какая история. Там, и вот они, да, они вот слушают. Mm -hmm. Я говорю красиво вроде бы, а тут где-то вот валяется что-то. И вот, вот это все несоответствие, оно, конечно, мне часто вот не давало mm -hmm. да, нормально как-то вот и проводить экскурсии, и mm -hmm. рассказывать. И самое главное, ну, конечно же, эта история такая, что а, я посмотрел еще... Собачье сердце, и там есть такой Ой, проф Господи. профессор Преображенский, mm -hmm. у которого есть фраза «весь мусор в головах». Я немножко перефразировал эту фразу и сделал проект «Мусор из головы». Мы написали грант, первый год выиграли ну, mm -hmm. практически там, 1 миллион рублей, и на этот 1 миллион рублей мы сделали там, много разных видеороликов, контента и mm -hmm. так далее. То есть начали а, работать с культурой населения. С мышлением. С чтобы, мышлением, чтобы да. Чтобы люди как-то сами... Ну вот это... грант закончился, мусор, мы продолжаем ездить, мусор остается, mm -hmm. и мы понимаем, что ну, мало говорить про это. Надо еще и подтверждать, то есть мы же... Mm -hmm. Нельзя вот просто говорить и оставаться таким красавчиком. Да, Надо ну вот, вот а... просто вот в руки и, и делать. А вот твой взгляд, вот, Чингис, как думаешь, люди стали относиться бережнее к природе за последнее время? Я скажу так, что в принципе вообще тенденция а, заниматься экологией, она сейчас является такой очень трендовой, модной. То есть много кто стали обращать на это внимание. Да, разделение мусора, опять разделение же, вот мусора, да, угу. Но это а, происходит так, что мы часто не задумываемся. Это все мы просто берем, копируем с Москвы или откуда -то. У mm -hmm. нас своя уникальная территория, которой нужен свой, обязательно свой продуманный подход для того, чтобы решать наши экологические mm -hmm. проблемы. Начиная с того, что у нас совсем другая территория по масштабам, по географии, по населению mm -hmm. и так далее, по менталитету. Мы совершенно другие. И нам надо свои э, программы разрабатывать, которые будут помогать как-то вот эффективно решать проблему. То и... есть нужно вот опираться вообще на вот именно на нашу идентичность, да, можно да, так сказать? Да, да, угу. она у нас есть, она у нас есть, ее много в культуре народов, которые здесь проживали и вообще проживают по территории страны. В менталитете в том менталитете. числе. менталитете. Угу. Ну, то есть есть такая история, как ну, обо, да, то есть да. каждый род бурятский, он должен приезжать раз там, в год и чистить свое место. Угу. Если они его не чистят, то у их род будет все плохо, то есть они не будут ну, что-то успевать делать и так далее, угу. вплоть до того, что там какие-то регионы истории да происходит фильм салбон лагденов про булак да помните да, да, вот конечно. он как раз про то самое про то что угу. надо следить за своим местом и никто кроме нас его не очистит Опять и же, чистота, бережное чистота, отношение к своей себя. территории да угу. в этом плане оно у нас есть я это не придумал я просто это вот стараюсь вспомнить и угу. сказать вот помните у нас есть такая история и поэтому да мы конечно же занимаемся тем, что не просто убираем территорию, мы и рассказываем. Это у нас, я называю, начальное экологическое образование. Мы mm -hmm. прививаем а, просто такую старую историю. Заберите мусор с собой, не оставляйте mm -hmm. его. Пока. Но я очень да. надеюсь, что это все преобразуется не только в начальную стадию, это перейдет в какую-то высшую ступень. Но я напомню, что сегодня 14 октября, и сегодня, между прочим, в России отмечается День работников заповедного дела. В начале прошлого века на берегу Байкала был создан баргузинский охотничий заповедник с целью популя... популяризации Соболя. И наши коллеги провели сюжет на эту тему. Давайте же посмотрим. В республике есть три заповедника – Баргузинский, Джергинский, Байкальский, а также два национальных парка – Тункинский и Забайкальский. Все они на страже сохранения уникальной природы Бурятии. А знают ли жители республики, кто там обитает? Чтобы узнать, какой уровень знаний у горожан о редких видах флоры и фауны республики, мы вытягиваем их название. Позже сопоставляем их с фотографиями. Что из этого получилось, давайте посмотрим. 
чернить. Кто может быть из них чернить? Это все птичка. Какая? Вот это вот. Колонок. Ну давайте. Я тоже не знаю, кто такой колонок. Ну, просто представим. Кто из этих персонажей выглядит как колонок? Тоже птичка. Тоже птичка какая? Вот тут, на... Вот это, да, маленькая? Да, на айс. А ты как считаешь, как а выглядит колонок? Черная. Вот это колонок. Да. Колонок. А кто из них колонок? Вот. Вот его сразу можно, да, понять? Колонок. Хищный пушной зверек из семейства куниц. В Бурятии встречается повсюду. Единорог. Как вы думаете, обитают они у нас? Ну, это мифическое животное. Вот оно, <смех> белое с рогом. Вот. Буразубка. Буразубка. Что, Буразубка. Что, что у тебя в голове происходит после этого, этого слова? Ну, это либо птица. Это буразуба. <смех> буразуба. <смех> ну, это либо Серьезно? птица, либо вот это, наверное, нет? Да. Ты считаешь, что это буразубка? Ну, да. Гальян. Ну, кто из них гальян? Ну, это рыба. Ну, естественно. Ну, вот. Потрясающе. Гальян – пресноводная рыба из семейства Карповых. Буразубка. Буразубка – это вон та мышка. Буразубка – млекопитающая из семейства землеройковых. Встречается во всех районах Бурятии, но более широко известна в долинах Прибайкарья. Чернить. Вот это уже, ну, скорее всего, вот это вот. Потому утка. Что, потому что черная. Потому что чер, черная. Чернить – водоплавающая птица семейства утиных. Обитает в Тункинском национальном парке. Фи-фи или фи-фи. Есть предположение? Ну, если наугад делать, то, я думаю, подойдет к этой стройной птице. Гульян. Есть предположение? Да, рыба, наверное, вот эта. Ну, молодец. Тоже же, ну, ты идешь пока хорошо, давай дальше. Еще что ли? Ну, конечно, ты же отгадал. А что мне за это будет? вот тебе потом тебе скажу. Ужовник. Ну, это что это? Ну, что-то утка какая-то странная, видимо, она. Странная утка у Ну, вот это растение, да? Нет? Почему так считаешь? Не знаю, называется как это. По растенскому. Слушай, два из двух. Давай третий. Что, по сути? Пока на рекорд. Никто не ответит. Да, она, значит, я крутая самая. Я буду популярной. Ты не это, Да я не посматривай. Я не могу. Чернить. Черный, ну, чернить. Как ты считаешь? Ну вот у тебя эта утка, она чего тоже такая. Сейчас ждите. У тебя подсказка Нет. там, да, Зай? Нет, это я говорю. А насколько хороши ваши знания форы и фауны республики? Предлагаем устроить себе самопроверку. Поверьте, вы удивитесь, каких животных вы еще не видели. Продолжается, друзья, в гостях все так же Чингиз Болотов, герой Байкала Называю тебя, слушай, везде вот висят твои баннеры Герой Байкала, ты действительно герой Байкала? Как Но, сам считаешь? На самом деле, баннеры не только со мной там Есть баннеры с нашими волонтерами В первую очередь мы хотели как раз таки Рассказать и показать uh -huh, про uh -huh. ребят, которые убираются То есть мы показывали ребят, которые Больше всего собрали мусора Больше всего участвовали в акциях uh -huh. Как-то больше вкладов не Да, и вот uh -huh. как раз в принципе мы всех ребят Кто больше одного-два раза за, а, участвовал в акциях, мы между собой называем герой Байкала. Ну, угу. вот, как, потом подумали, ну а почему бы и нет? Давайте вот Конечно. вынесем это Вообще, на общее обозрение. Ни разу не громко, вот да. герой не меньше. И сейчас вот хочу, хочу проверить героя Байкала Чингиса Болотова. Сейчас я буду тебе зачитывать заповедники. Ты должен будешь О. отгадать, что же это за такие заповедники. Будут выводиться картинки. Итак, первое. Баргузинский заповедник. Старейший в России заповедник расположен на северо-восточном побережье озера Байкал. В его задачу входило сохранение и изучение соболя. Так, я должен угадать название? Да. Ну, это Баргузинский заповедник? Ну, конечно, конечно, это так правильно. Он, да, вы его назвали. Ну, и самое простое, да, это, конечно, он самый, во-первых, самый действительно крутой, мой любимый заповедник, угу. потому что... Почему? А просто у меня родители рядом живут, я туда приезжаю и часто возил людей вот э, на эту территорию, и там просто очень красиво. Ну, на самом деле, это такие места, которые, они богаты mm -hmm. географическими, крутыми, такими интересными объектами. А так вот, там, энергетика да. как-то энергетическая. Энергетика там волшебная, она просто необыкновенная атмосфера. Туда приезжаешь, и это, как говорят сейчас, место силы. Mm -hmm. Это, в первую очередь, место удивления. То есть это 100% 
стопроцентный вау-эффект для всех угу, туристов. Угу. И не зря туда приезжают. И слава богу, с одной стороны, что нам сейчас туда стало доступно приезжать благодаря вот хорошей дороге. Угу. Но огорчает другое. Мы стали... Мусор. Да, мусор. И стали приручать животных. То есть там животные угу. выходишь на некоторых территориях, и ты можешь прикормить лесу. Она выходит с тобой, фотографируется. А -а -а, кидаешь просто вот с катера хлеб. И угу. тут же подлетают чайки, бакланы. Ой. То есть и в этом плане я хочу призвать всех тех, кто туда... Не кормите. Да, не угу. кормите. Это даже в Африке и во всех заповедниках знают. Угу. Нам тоже надо... Это Хорошо. Помочь. Барбузинский заповедник. Вот. Поехали дальше. Следующий заказник находится в труднодоступном месте, куда можно попасть пешком или на лошадях через Тункинские Альпы, а также на вертолете. Ну вот здесь да, очень большую угу. подсказку давайте. Это Тункинский национальный заповедник. Угу. Да, угу. я был один раз в Тунке, жалею, что я прям не, ну, не прошел, но я заочно прям по фотографиям всех... Что не прошел? Не прошел в этот заповедник, не mm -hmm. прошел эти mm -hmm. территории, эти тропы. И в этом плане, благодаря фотографиям друзей и инст... вот этим социальным сетям, mm -hmm. я вообще его наизусть уже знаю. Все знаешь, так же, как и очень. Таиланд. Хотя я там ни разу не был. Очень такая хорошая способность, мне кажется, да, вот посмотреть, все запомнить, и можешь потом даже экскурсоводом работать. Сэкономить деньги не есть. Итак, следующее. Заповедник. В этом заповеднике есть такие источники. Алинский, Горгинский, Кучегерский, озеро Амутской котловины. Обитает здесь лось, кабарга, изюбрь, кабан, сибирская косуля. Сербакайский, наверное, находится. Нет, это заповедник Джеджер... Джиргинский. Джиргинский? Mm -hmm. К сожалению, нет, я ну, mm -hmm. ошибся, извините. Герой, Бай... Герой Байкала <laughs> впервые в жизни ошибся. Так, едем дальше. А, территория этого места охватывает Чевыркуйский залив, полуостров Святой Нос, архипелаг Ушкани и острова с крупнейшим на Байкале лежбищем Нерпы. Там можно увидеть медведя, северного оленя, черношапочного сурка. В тайге mm -hmm. можно встретить лося. Ну, это Баргузинский, да, национальный заповедник. Там есть у нас два заповедника, вот я в названиях путаюсь, но тоже Баргузинский угу. заповедник. Угу. И как раз-таки вот я как раз-таки рассказывал про вот эту историю. Забайкальский национальный заповедник. Да. Угу. Вот он, да? Да, и я еще раз говорю и подтверждаю, что очень красивое место, прям рекомендую. Ты знаешь все заповедники? Я не знаю, я, вот я был... А, дело в том, что мы-то чистим а, берега, которые являются угу. не заповедниками, Потому что заповедники, в принципе, там есть ответственные э, угу. лица, которые их чистят. А мы чистим места от мусора, которые являются, ну, можно сказать, в зоне ничейной ответственности. То есть, угу. э, ну, там вряд ли кто-то придет. И, да, и мы понимаем, что это вот сто процентов угу. никто, кроме нас, как говорят ВДВшники, выходим и едем туда. Какой совет бы Чингис дал всем нашим телезрителям? Совет, ну, в первую очередь, забирать мусор с собой mm -hmm. и своим примером показывать то, что можно просто не оставлять мусор, увозить его в, даже в город Уланде. Даже там, если мусор не твой, но ты его видишь, да? Да, но вот элементарно приезжаете на место отдыха, вы все равно его приводите mm -hmm. в порядок. Приведите в порядок и ну, заранее позаботьтесь о том, чтобы с вами был крепкий мешок mm -hmm. там, на 180 mm -hmm. литров. Там, и, в принципе, его крепко завязать на машине приехали, увезли его. А, а самое главное, не оставляйте вдоль дорог, не оставляйте его на выездах из вот этих территорий зон дикого угу. отдыха, там, потому что очень долго он там будет лежать, и самое главное, это будет такой эффект, когда один мешок положили, второй, и а здесь еще, там еще, можно еще. положить. Да, из... да, я тоже присоединяюсь к словам Чингиса. Будьте, давайте, пожалуйста, люди, будем все осоз... осознаннее, осознаннее да. и заботиться о нашей природе. А наш эфир продолжается, и мы его продолжаем живой музыкой от Леси Шитиковой. Он до нее никогда никого В этом городе как казино Тут обили шика, поезд ошибок Он ставит все на зеро Она ярче, чем все, кого знал Ее имя у всех на устах Она пахнет свободой, как девушка Бонда Гулял ветер по волосам Его глаза — это свет 
их камень, ее любовь это миг, но как повторить его глаза это свет. Дальних камней, ее любовь это миг, но как повторить его Это была песня Беверли Хиллз. Ну а что же за Беверли Хиллз происходит у нас за окном? На улице давайте узнаем у нашей Жар Галмы. Она сейчас на улице и расскажет нам, как же нам сегодня одеться, надевать ли что-то теплое или что-то. И снова здравствуйте, друзья. Я сегодня прям мисс продуктивность. Стала ни свет, ни заря. Завтрак приготовила, йога позанималась. Кстати, о йоге. Пространство развития и любви к себе находится по адресу Барсоева 13. Это республиканская типография. Ходите к Максару, знакомьтесь с прекрасными девушками, стойте на гвоздях и будет вам баланс, гармония в жизни. Кстати, про погоду. Сегодня очень пасмурно, но не беда. Главное, что у вас в душе, какая погода в доме. Одевайтесь теплее, температура прогреется только до 4 градусов тепла. И я тут уже поймала нашего Улану Дэнса. Здравствуйте. Вы шли куда-то, очень сильно торопились. Я вас прямо остановила. Куда вы шли? Доброе утро. Доброе утро. Ну, я шел в центральный стадион, отработку по легкой атлетике. А вас как зовут? Наир. Наир? Вы, вы что, тувинец? <свят> Каи тогда? Я правильно сказала? Каи? Не, Эки. А, Эки. Эки, 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 это значит здравствуйте. Ну, куда вы так бежали? У вас что, долги какие-то по легкой атлетике? Да, Энки отработать надо. Энки отработать? А почему пропускаем? <свят> ну, не знаю. Так получилось. так получилось. А как вообще учитесь? На двойке, пятерке вообще? Вы или у вас там красный ну, диплом будет? Средний. Средний? Папа, мама сейчас где? В Туве? Да, в Туве. А, давайте передадим привет папе, маме. Пускай они потом посмотрят наш прямой эфир и порадуются за своего сына, который пошел отправлять Энки. Передавайте привет. Можете сказать на своем языке что-то? Энки, я ой. Айхрэч ортусэн. Ну, все. А что вы сказали? Пап, ма мамочка, я тебя люблю, папочка, я тебя люблю? Не, ну, здравствуй, мама, ну, как у тебя дела там? А как будет а, по, 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 на, на тувинском «я люблю тебя»? А, мен сенге накмен. Мен, как еще раз? Анакмен. Анакмен. Угу, анакмен. Анакмен, дорогие зрители. Спасибо вам большое. Бегите исправлять. Хорошо. Бегите, я смотрю, как вы бежите. Вот человек бежит исправлять Энки по легкой атлетике. Дорогие друзья, мы бежим к вам в студию. Скоро увидимся в студии. Передаю слово своим коллегам. Ну все, мы узнали, какая сегодня погода. Вот судя даже по куртке Жаргал, мы сегодня немного прохладнее. Но, чтобы не замерзнуть, какая, как, вообще, что нам говорили в детстве, когда мы мерзли? Нам родители говорили, подвигайся, подрыгайся, потанцуй. И сейчас у нас в гостях девушка, которая не понаслышке знает про потанцуй. Встречаем Ольга Дамдинова. Ой, проходочка. Вау, вау, можно я вот все? Аплодисменты. Прекрасная Оля. Привет, Оля, доброе Привет. утро. Ну, самый первый вопрос, когда начала заниматься танцем? Вот сколько нужно вот заниматься, чтобы тоже мне вот так вот? Танцами вот я начала заниматься с 10 лет. Угу. Да, вот. На какие Хочется. танцы ходила с самого начала? С самого начала это были эстрадные танцы. Это сейчас угу. со временем уже все лучше и лучше. У тебя сейчас направление High Heels, да? High heels, Что да. за направление? Вот расскажи для них. High Heels для нас это следующий. танцы на каблуках, женское направление. Сейчас очень... В тренде. Очень популярно. Да, девушки mm -hmm. раскрываются, раскрепощаются, mm -hmm. более уверенные. Становятся. А за счет чего, Оля? За счет каблуков? А, ну, не совсем. Это не как бы, если ты стала на каблуки, ты сразу увереннее не станешь. Ага. Это все-таки, mm -hmm. а, как сказать-то. Нет, вы посмотрите, у нее даже все, она даже просто, когда думает, она вот думает вот вот так. Все это вот так. Расскажи, Оля, тогда, что дают вообще танцы вот конкретно для женщины? И почему они важны для женщины? 
Ну, в первую очередь, многие девушки, наверное, уже перестали большинство ходить на каблуках, и это уже забывается, да, потому что да. на каблуках меняется и походка другая. Подожди, становится. ну давай я попробую. Да? Ну, научи меня, давай. Оля, а как вот ты это делаешь? Вот мы стоим, угу. на вес тела переносим на одну ножку на, на левую, ножку. Да? Угу. ножку красиво правую закрываем угу. и делаем шаг вперед, и вес переносим на переднюю ножку. Еще, Еще вот шаг. Рука Раз, уже надо. два, и раз, два. Угу. Подожди, мне нужно еще раз попробовать. Да, и не забывай про спинку. А, вот, ру... а, а, а вот как то ты руками делаешь? Вот как... Ручки, они а, свободно идут, когда ты будешь держать спинку угу. ровно. Да, спинку вытягиваешь, здесь немножко... Про... Вот, как, прогиб. Как считать, ручки свободные. У меня получается? Да, ручки еще ниже опусти. Еще ниже. Ножку угу. собрала. Собрала. Да, и здесь вот обязательно переноси вес с одной ножки угу. на другую и делаешь шаг. Раз, два. Три, Мне кажется, как будто бы я, четыре. знаешь, что-то как будто бы выпила много кофе просто с утра. И вот у меня вот такое вот. Итак, друзья, мы обязательно продолжим. Сейчас давайте посмотрим небольшую спортивную рубрику с небольшими упражнениями. А потом, самое интересное, мы соберем всех присутствующих в нашей студии гостей. И Оля научит нас какому-нибудь танцу. Все это будет сопровождаться музыкой. Итак, друзья, ни в коем случае не переключайтесь. Всем привет! Это рубрика «Трицепс» в здоровом теле, здоровый дух, движение, жизнь. Сегодня я покажу вам комплекс упражнений для спины. Знали ли вы, что когда вы проводите, сидя за компьютером больше пяти часов, у вас есть риск обзавестись горбом? Да, тем самым, как у квазимода. Вы можете этого не замечать, но состояние вашей осанки при длительном сидячем образе жизни будет лишь ухудшаться. Но я вам этого не позволю. Так что поехали. Итак, принимаем положение сидя. Сразу скажу, сегодня все упражнения будут проходить именно в сидячем положении. Ставим руки позади спины и делаем движение руками назад, сводя при этом лопатки. И вперед. Очень важно соединять лопатки. Можно даже задержаться в таком положении. Руки назад, грудь вперед. Раз. Два. Раз. Два. Макушкой обязательно тянем все вверх. Как будто бы, знаете, перед нами гигантский кирпич, и мы его вот так выдергиваем. Напоминаю, что для хорошего настроя нужно сделать серьезное лицо. Как будто мы, мы побеждаем всех врагов одной только силой мысли. И закончили. Теперь руки в стороны. Вот так. Ладони наружу. Отводим локти назад, сводим лопатки. Вот так. Понимаете? Как будто бы у нас просто очень короткие крылышки. И тут же вперед. Как будто бы, знаете, толкаем что-то неподъемное. Тяжелое. Когда руки отводим вперед, локти должны быть прямыми. И в таком положении мы их удерживаем. Раз. Можно помахать ручкой. Назад. Вперед. Назад. Удар. Назад. Сводим лопатки. Вперед. Назад. И вперед. И закончили. Следующее упражнение. Руки позади. Складываем их вот так друг в друга и делаем вот такие вот кружочки. Знаете, как будто вот мишка чешет спину об дерево. Стараемся взять амплитуду как можно больше. Может быть, поначалу непривычно, могут даже появиться какие-то болезненные ощущения. Но все равно крутим, мы же не хотим быть с вами горбатыми. Делаем еще несколько раз с большой амплитудой и закончили. Это была рубрика «Трицепс». Увидимся мы с вами завтра. Ну, наконец-то Dream Team в полном составе. Добежала наша Жаргалма. Итак, мы собрались все здесь. Жаргалма, ты устала? Нет, гвозди, йога. Я полосила. самая заряженная да, с утра. Да. А сейчас нам Оля будет показывать движение, но для этого нам, нам нужны все. Нам нужны все. Итак, зовем Лариса, Чингиз, Чингиз, Леся. Давайте устроим тут движ. У -у -у. Проходите, внимайте, Давайте. самые красивые места. Давайте вот сюда. Повторяем движение за Олей. Давайте. Да. Еще Леся. нужно запомнить, как да. это все. Правой ручкой наверх. И наверх. опускаем вниз. Левая рука тоже самое. Вверх и вниз. Еще раз право. Вверх и вниз. И левая вверх и вниз. Дальше ручки возле глаз. 
и показываем вперед пальчиками. Угу, давайте еще раз. И угу. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Возле глаз вперед. Класс, Очень супер. Очень классно получается. Да. Вообще прям огонь, 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 огонь. Да, огонь. Дальше мы делаем шаг в сторону. Шаг в сторону. Леча, шаг, а вы почему сторону? не повторяете за нами? Шаг Давайте с нами. Сторону. Дальше правая ручка уйдет вокруг, рисуем. Оп. И две Наши ручки через снизу. Наши можете присоединяться Вверх. вместе с нами. И ручки опускаем в сторону. Mm -hmm. Лариса Ким, ну как вы красиво Класс. это делаете. Да. Очень красиво. Все вместе соединяем. Пошли О, с ручками. Вместе я не запомнила. Не разговариваем с Жаргалма. Это тренировка. Простите. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Шаг. Хоп. Пам. Хоп. В сторону. Оп. В сторону. Хоп. В сторону. Дальше ручка вокруг. И снизу. Оп. И опускаем. А можно это... импровизировать, да? Нет? Ну, ладно, а потом... Вот эти движения у нас будут идти на припеве, ага. когда будет петь лес. Вот вроде бы так все несложно, да, вот если как-то все это соединять. Самое главное, расслабьтесь. Расслабиться. А что вообще главное в танце это расслабление, да? Чувствовать свое тело, наверное. Да, да кайфовать еще? от себя. Кайфовать. От своего тела. Самое главное, все, кайфуем. Герой Байкал. Да. Чингис, давай, кайфуем от себя. Риски много. Кайфуем, танцуем. Чингис говорит, делает сайта. Может быть, в финальный Давай шифанем еще. и все, и начнем Чуть быстрее танцевать. попробуем. Давайте, быстрее. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Шаг в сторону, шаг в сторону, шаг в сторону, шаг в сторону. Ручка, пам, пам, снизу и опускаем еще. Пам, хоп, пам, Господи. хоп, пам, хоп, пам. Ран, тан, тан, тан. Шаг в сторону, шаг в сторону, шаг в сторону, хоп, пам. И ручка, в общем, поехали, пам, друзья. Пам, как душа хочет. Пам, и пам, все повторяем. И все. Теперь все. нам, кажется, не хватает музыки. Музыки, да. да. Живая музыка. Давай, Леся. Мы готовы. Чингиз готов. Лариса готова. Нужно еще и петь. Все готовы. Все готовы. Дрим Тим в сборе. Друзья, проявляйте. Танцуйте с нами. Заряжай выше неба паруса Свой полет по жизни легким сделай сам Заряжай выше, заряжай Выше облаков паруса Выше неба паруса Свой полет по жизни легким сделай сам Там, где потеряли, мы находим глаз Просто так отпускай Обретая снова крылья небе, да Если босиком, а не на каблуках Просто потому, что нам так хватит Вай, Дэнайт, отпускай Чтобы все начать сначала А дальше? А дальше интервизация Это была программа «Новое утро», друзья Смотрите нас с понедельника по пятницу У нас самые лучшие гости Самая прекрасная музыка, самые чудесные конкурсы, да и самые прекрасные люди просто, да? Это же Всего утро, всем спасибо. Леся, Лариса Кимовна, Ольга, Чингиз Боут, почему я сказала Лариса Кимовна? Лариса Ледеева, да. В общем, всем большое спасибо, надеюсь, что на это утро было действительно полезным, заряженным, да. бодрым просто. Все просыпайтесь У меня и вперед. У вопрос, ичпачмаки остались? Ичпачмаки остались, и дорогая, и ждут, и ждем тебя. Только ну, а мы... ради этого я проснулась. Ну а мы с вами прощаемся, друзья, до новых встреч. Всем пока!